Līdz ko neatkarības pretinieku Latvijā saprot, ka tautas frontas frakcijā augstākā padomē būs konsekventi un neatkāpsies no neatkarības deklarācijas realizēšanas. Viņi konsolidējās un 90. gadu nogalē izveidoja Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja ar mērķi atgūt zaudēto varu un pārtraukt Latvijas virzību uz neatkarību. Viņu galvenā prasība bija ieviest Latvijā PSRS prezidentu pārvaldi apturot augstākās padomas darbību. Atsevišķi institūcijas un pašvaldības gāja pat tik tālu, ka nepakļāvās atjaunotās Latvijas Republikas likumiem. PSRS iekšliet karaspēku vienību ieņēm presnamu un pārtrauc Latvijas Republikas laikrakstu izdošanu. Arī Maskavā militārās aprindas un stingrās līnijas piekritēja ar vienu uzstājīgāk pieprasīja ievērot PSRS konstitūciju Baltijas Republikās. Militārist neaprebežojās tikai ar aicinājumiem. Bet 1991. gada janvārī ar tankiem un bruņmašīnām devās uzbrukumā rādio un televīzijas tornim Viļņā, nogalinot neabruņotas cilvēks, kas stājas tiem pretī. Reālas vardarbības eskalācijas iespēja bija acīm redzama. Bija svarīgi to nepieļaut un vienoties par Baltijas valsts saskaņot rīcību. Latvijas Republikas augstākā padoma tūlīt pats sūca savu delegāciju uz Baltijas valsts padomas sēdi Tallinā, kur ierodās arī Krievijas augstākās padomas priekšsēdētājs Boris Sieļcins. Tiek parakstīt vienošanās par solidaritāti starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas parlamentiem, kā arī apvienoto nāciju organizētu, organizācijai, adresētais kopīgais aicinājums, nekavējoties sasaukt konferences par starptautisku norelgulējumu Baltijas valstīs. Šajā dramatiskajā situācijā Latvijas tautas fronte aicināja cilvēks pulcēties un nepieļaut augstākās padomas, ministru padomas, rādio, televīzijas sagrāpšanu. Tauta ar lielu deksmi atsaucās uz šo aicinājumu. Vecrīgā un strateģiski nozīmīgās vietās Rīgā īsā laikā pārtap par barikāžu joslu ar smago tehniku, celtniecības blokiem un cilvēkiem pie ugunskuriem dienu un nakti. Neatkarīgās Latvijas vārdā ļaudzis bija gatavs uz visu. Varam tikai iedomāties, cik liels bija neatkarības pretinieku naids. Arī viņi bija gatavs uz visu. Milicijas speciālā vienība montierās pie ieročiem, ieņemot iekšļiet ministrijas ēku un patrulējot Rīgas ielās. Vēl šodien sāp apziņa, ka tika nogalināti cilvēki. Tāpēc ik gadu atcerēsimies viņus, noliekot ziedus pie brīvas piemnekļa tieši 4. maijā, un barikāžu atceras dienās viņu bojā ēs vietās. Vardarbībai un asins izliešanai – Viļņā un Rīgā tūdeļ tika pievērsta pasaules uzmanība, pateicoties žurnālistiem un kinooperatoriem, kuri riskēja ar savu dzīvību. Cilvēki uz barikādiem Rīgā pārsteidza gan neatkarības pretinieks Latvijā, gan PSRS vadību, gan Baltijas neatkarības atbalstītājas ārzemēs. Solidaritāte augstākai padomē toreiz apliecināja daudz sārvalstu parlamenta delegācijas, kuras ieradās atbalsta vizītēs Rīgā. Parlamentārieši acīs barikādes bija latviešu tautas nesalaužamības piemērs un nevardarbīgās pretošanās paraugs citām tautām. Baltijas valstu neatkarības atbalstītāja rietumos ar gandarīmu uztvēra to, ka Baltijas tautas savā brīvības mīlestībā ir vienotas. Arī politiķi rīkojās vienoti. Toreiz regulāri sanāca Baltijas valstu padome, kura trīspusē uzrunāja starptautisko sabiedrību, deva savu situācijas vērtējumu un vērsās ar aicinājumiem pie rietumvalstu valdībām un starptautiskām organizācijām. Mani kolēģi Arnolds Rītels un Vītauts Landsbergis no sirds uzturēja Baltijas valstu kopību. Kā saskaņojām viedokļus, kurš kuram vairāk piekrita, tas šodien nav tik svarīgi. 
jo nebija jau principiāli domstarpība, jo mērķis bija viens toreiz mums. Runājot par tā, lai ek starptautisko fonu jāatzīst, ka līdz pat janvāru notikumiem Baltī savu cīņu par neatkarību izcīnīja faktiski vienatnē pret PSRS vadību. Tiešu kontaktu ar rietumvalsts valdībām mums nebija. Rietumvalsts es īpaši ASV savu attieksmi pret Baltijas valstu jautājumu pauda divpusējās attiecībās ar Maskavu. Patiesību sakot, toreiz ASV spēja ietekmēt PSRS notiekošos procesus. Un šī ietekme bija izšķiroša janvāra notikumos, kad ASV prezidents pieprasīja nepieļaut vardarbības eskalāciju Baltijā. Tobrīd par mūsu advokātiem, kā mēs teicām rietumos, kļuva Islande, Dānija un arī Zviedrijā. Latvijas neatkarībai kritiskos brīžos īpaši loma bija Latviešu trimtas organizācijā, kuras 50 gadu garumā nenogurstoši bija uzturējuši dienas kārtībā Latvijas okupācijas neatzīšana. Pēc 4. maija aktīvākie trimtas pārstāvi uzņēma kontaktus ar augstāko padomu un valdību. Pašaizliedzīgi iesaistījās oficiālo vizīšu organizēšanā un centās panākt, lai viņu valdības atbalstītu Latvijas tālāku vēlāko dalību apvienot nāciju organizācijai, Eiropas drošības sadarbības organizācijai un citās starptautiskās drošības un sadarbības organizācijās.